kesempatan ini, pelajar-pelajar akan mendapat pendedahan tentang kaedah pendidikan secara sosial secara sepintas selalu. Melalui modul ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat Pertama, menerangkan tentang skop kaedah penyelidikan sains sosial dan kedua, mengaplikasikan aspek pengkonstruksian dan pengujian teori. Skop kaedah penyelidikan sains sosial Kaedah penyelidikan atau research method adalah satu alat untuk pengumpulan data atau data collection, penjanaan data atau data generation dan juga penganalisaan data. Sains merujuk kepada ilmu di mana tiga tonggak utamanya adalah logik, pemerhatian dan corak pemerhatian. Asas asas kaedah pendidikan sains sosial yang empirikal adalah teori saintifik, pengumpulan data tentang manusia dan Analisis terhadap konteks sosial tersebut Dalam ketiga-tiga tunggak tersebut Setiap satunya mempunyai fungsi Di mana teori saintifik berurusan dengan logik Pengumpulan data berurusan dengan pemerhatian Manakala analisis data berurusan dengan corak penelitian Di dalam apa yang ingin dibuat dalam pemerhatian tersebut Kaedah pendidikan sains sosial yang dipraktikkan oleh, oleh para penyelidik sangat bergantung kepada amalan yang menjadi tradisi dalam subdisiplin ilmu sains sosial. Misalnya bidang psikologi menyediakan pelajar dengan pemahaman tentang tingkah laku manusia, bidang polisi awam menyediakan pelajar tentang tingkah laku kerajaan serta hubungannya dengan manusia, Manakala bidang ekonomi pula mengkaji tentang tingkah laku manusia sebagai satu hubungan di antara matlamat sumber dan alternatif penggunaan sumber. Pengkonstruksian dan pengujian teori Dalam praktis penyelidikan, kaedah-kaedah atau metod-metod bergabung dengan teori untuk menghasilkan metodologi yang didefinisikan oleh Levy sebagai satu pelan yang diaplikasikan untuk menunjukkan bagaimana penyelidikan dapat diteruskan. Teori dibentuk daripada hipotesis-hipotesis dan kenyataan individu-individu yang berkait dengan kerangka teoretikal. Ia adalah satu kerangka luas mengandungi konsep-konsep serta idea-idea yang menjelaskan tentang sesuatu fenomena Pengkonstruksian teori Teori dikonstruksi, dikonstruksikan melalui logik induktif dan didaktif Perbezaan logik didaktif dan induktif adalah seperti berikut Didaktif merujuk kepada proses penakulan Di mana berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang umum Induktif pula merujuk kepada proses penakulan yang digunakan dalam pembinaan teori iaitu seseorang penyelidik menggunakan pemerhatian yang spesifik untuk membuat kesimpulan-kesimpulan umum yang konsisten dengan pemerhatian yang spesifik Pengujian teori Indikator kesahihan atau kesahan atau validity dan keboleh percayaan atau reliability adalah sangat perlu untuk menguji teori. Indikator merujuk kepada satu pemerhatian yang penyelidik pilih atau pertimbangkan sebagai gambaran satu pemboleh ubah yang ingin dikaji. Kesahihan merujuk kepada satu terma yang menerangkan tentang satu ukuran yang secara tepatnya menggambarkan konsep yang ingin diukur. Keboleh percayaan pula merujuk kepada satu kualiti pengukuran 
yang mencadangkan bahawa data yang sama dapat dikumpulkan setiap masa dalam pemerhatian yang berulang ke atas fenomena yang sama. Sekian terima kasih sehingga dapat berjumpa lagi dalam modul yang kedua.